சட்ட பஞ்சாயத்தினர்களுக்கு வணக்கம் தொடர்ந்து சட்டம் பற்றிய கேள்விகளுக்கும் சட்டம் பற்றிய வினாக்களுக்கும் தொடர்ந்து விடையளித்து கொண்டு வருகிறோம் தொடர்ந்து நேயர்களின் கேள்விகளுக்கு செல்லலாம் சார் வணக்கம் சார் சார் பிச்சை காமாட்சி அப்படின்னு நேர் வந்து கேள்வி கேட்டிருக்காங்க சார் திருமூலம் காமாட்சி வணக்கம் ஐயா பூர்வீக சொத்து பாட்டி பேரில் பத்திரம் உள்ளது அவருக்கு ரெண்டு மகன்கள் இருக்கின்றனர் சொத்தை ஊர் தலைவர் முன்னாடி ரெண்டு பேருக்கும் எந்த வீடு என்று ஒவ்வொருவருக்கும் தனித்தனியாக வீடு கொடுக்கப்பட்டது சரி பங்கு பிரிக்கப்பட்டு உள்ளது பாரபத்திரம் பதியவில்லை ஊர் தலைவர் முன்னாடி யாருக்கு யாருக்கு எந்த சொத்து என்பதை வெள்ளை பேப்பரில் எழுதி கொடுத்தனர் அதில் ஊர் தலைவர்கள் மற்றும் உறுப்பினர்கள் சில பேர் சாட்சி கையெழுத்து இருக்கிறது சொத்து பிரித்து கொண்டு ரெண்டு பேரும் பேசுவதில்லை சித்தப்பாவிடம் உள்ள பத்திரத்தில் என்னுடைய பாட்டி பேர் உள்ளது ஐயா பட்டாவில் தந்தை பேர் உள்ளது தாத்தா பாட்டி இறந்து ஐம்பது விடம் ஆகிறது தற்போது என்னுடைய தந்தை தாய் பட்டா மாற்றிவிட்டேன் அவர் பெயரில் உள்ள மின் இணைப்பு வீட்டு ரசீது என்னுடைய என்னுடைய மாற்றிக்கொண்டேன் சித்தப்பா பிரச்சனை செய்ய வாய்ப்பு உள்ளதா என்னுடைய பேருக்கு பத்திரம் பதிய முடியுமா எனக்கு தெளிவான விளக்கம் தருவதை மிகவும் தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன் என்ன செய்ய வேண்டும் ஐயா இப்போ இவர் சொல்கிற கேள்வியை கொஞ்சம் நல்லா விளங்கிக்கிறோம் தாத்தா பாட்டி பேரில் பத்திரமும் பட்டாவும் இருக்குது இப்போ பெரியப்பாவும் சித்தப்பாவும் ஊரார்கள் முன்னிலையில் சமபங்கா பாகப்பிரிவுனை பண்ணிக்கிட்டாங்க ஆனால் அது பதியப்படலை சாட்சிகள் வந்து பஞ்சாயத்தார் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ ஒவ்வொருவருடைய சொத்தும் ஒருத்தர் சொத்து வந்து தாத்தா பேரில் இருக்குது இன்னொருத்தர் சொத்து பாட்டி பேரில் இருக்குது இந்த சூழலில் அவங்கவுங்க சொத்தை அவங்கவுங்க அனுபவிச்சுட்டு இருக்காங்க அப்போ இவரோட சொத்தை அந்த பாகப்பிரிவினை பதிவு செய்யப்படாத பாகப்பிரிவினின் மூலமாக மாறுதல் பண்ணிக்கிறார் பட்டா மாறுதல் பண்ணிக்கிறாரு பட்டா மாறுதல் பண்ணிக்கிட்டு வரி ரசீதெல்லாம் பண்ணிக்கிறாரு அதே போல் அவரும் பண்ணியிருக்காருன்னு சொல்கிறார் இப்போ வந்து இவங்க பெரியப்பாவும் சித்தப்பாவும் வெவ்வேறு நிலையில் இருக்காங்க அதாவது பேச கருத்து வேறுபாடில் பேச மாட்டுறாங்க நாளைக்கு இந்த சித்தி சித்தப்பா வந்து எதுவும் வழக்கு போடுறதுக்கோ இல்லை தன்னை தொந்தரவு பண்ணுறதுக்கோ வாய்ப்பு இருக்கா அப்படின்னு கேட்குறாரு சட்டம் என்ன சொல்லுதுன்னா ஒரு அசையா சொத்தை நூறு ரூபா மதிப்புக்கு மேலே போச்சுன்னா அதை பதியணும் தான் சட்டம் சொல்லுது இப்போ பாகப்பிரிவினை அப்படின்னும் போது பாகப்பிரிவினையை முழுமையாக பத்திர பதிவு அலுவலகத்தில் பதிஞ்ச பதிஞ்சு தான் ஆகணும் அதுதான் சட்டம் ஆனால் இரண்டாயிரத்தி எட்டுக்கு முன்னாடி எப்போதுமே வெண்ணிலை கிரயம் சொல்லுவாங்க வெண்ணிலை பாகப்பிரிவினை செல்லும் அப்படின்ற ஒரு நிலைப்பாடு இருந்துச்சு இரண்டு நபர்கள் ஒற்றுக்கொள்ளும் ஒத்துக்கொள்ளும் பட்சத்தில் பதிவு பண்ணாத வெண்ணிலைன்னு சொல்லுவாங்க பதிவு பண்ணாத பாகப்பிரிவினை பத்திரம் செல் செல்லதாகவே உள்ளது இந்த சூழலில் உச்ச நீதிமன்றம் ஒரு வழக்கில் வந்து மிக தெளிவாக சொல்லிச்சு வந்து எந்த ஒரு வெண்ணிலை பத்திரமோ ஒரு உரிமை மாற்றத்துக்கான ஒரு மூல ஆவணம் கிடையாது ஆக அத்தனையும் பதிவு தான் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு உத்தரவு போட்டுச்சு அதன் அடிப்படையில் பத்திரப்பதிவு துறையிலேருந்து ஒரு சர்க்குலர் விட்டாங்க ஒரு சுற்றறிக்கை அதன்படி பாக இரண்டாயிரத்தி எட்டாவது வருடத்திலிருந்து அனைத்து பாகப்பிரிவினையும் உரிமை உரிமை மாற்றமும் பதிவு செய்வது கட்டாயம் என்று ஆக்கப்பட்டுச்சு அதே போல் பவர் மூலமாக கிரையம் போடுறது அப்போ வெண்ணிலையாக பவர் வாங்கி அப்போலாம் கிரையம் போட்டாங்க ஸோ இரண்டாயிரத்தி எட்டுக்கு அப்புறம் அது வந்து நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருக்கு ஒரு சுற்றறிக்கையின் மூலமாக உச்ச நீதிமன்ற ஒரு வழக்கு தாக்கல் செய்த போது அப்போ இரண்டாயிரத்தி எட்டுக்கு முன்னாடி இவங்க பாகப்பிரிவினை பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்ற பட்சத்தில் அந்த பாகப்பிரிவினை செல்லு செல்லும் தன்மை உள்ளதாக இருக்கிறது அதையும் மறுக்க மறுப்பதற்கும் அவங்க சித்தப்பாவும் இல்லை இது வரைக்கும் இல்லை அப்படின்னும் போது இவங்க வந்து பட்டா மாறுதல் பண்ணிக்கிட்டாங்க அதனால் இந்த பட்டா மாறுதலின் அடிப்படையில் ஒரு பதிவு செய்யும் பொழுது அந்த பதிவு செல்லும் தன்மையாக இருக்கிறது ஸோ நீங்கள் ச பட்டா மாறுதல் பண்ணதுக்கப்புறம் வரியும் பெயர் மாற்றமும் பண்ணதுனால இந்த பாகப்பிரிவினையானது செல்லும் தன்மையை அடைஞ்சிருச்சு அதனால் இரண்டாயிரத்தி எட்டுக்கு அப்புறம் வருகின்ற பதிவு செய்யப்படாத பாகப்பிரிவினை தான் செல்லாது இரண்டாயிரத்தி எட்டுக்கு முன்னாடி பாகப்பிரிவினை வெண்ணிலையாக எழுதப்பட்டது சென்று கொண்டு தான் இருந்தது அது செல்லும் தன்மையை கொண்டது அதனால் நீங்கள் எந்த பயமும் வந்து தேவையில்லை அதனால் நீங்கள் வந்து பட்டா மாறுதல் நடைபெறல நீங்கள் எந்த ஒரு ரிஜிஸ்ட்ரேஷனும் பண்ணிக்கலாம் தொடர்ந்து சட்ட பஞ்சாயத்து சேனலுக்கு நீங்கள் கொடுக்கும் ஆதரவுக்கு மிக்க நன்றி தொடர்ந்து சேனலை பாருங்கள்